El infarto está haciendo ejercicio. Con no, pez, es eh. bueno en la medida que su médico se lo controle. Uh -huh. Mucha gente, el ejercicio es maravilloso. Eh, recuerdo en la plática de Pachuca que hablábamos precisamente de eso y me decían, bueno, yo quiero bajar de peso, ¿hasta dónde puedo hacer ejercicio? Hasta que su médico se lo indique. Eh, nuestros amigos que están haciendo pesas y que tienen infartos, aguas, porque el problema puede ser muy fuerte. Lean este libro, cuida tu corazón, cuida tu destino o cambia tu destino, cuidado, infarto a la vista. Yo le recomiendo mucho que lea este libro. Aquí es importante ver qué tipo de esfuerzo es el que podemos hacer si tenemos hipertensión, si tenemos colesterol o triglicéridos, si nuestro corazón está sano, sano a pesar del infarto. Uh -huh. Entonces sí sería interesante aquí sí que viera su médico, pero véalo ahorita y dígale, a ver, específicamente así con, con manzanitas, sí. ¿qué es lo que puedo hacer? A mí alguien me, me decía alguna vez, oye, pero ¿por qué quieres que te expliquen las cosas con manzanitas? Porque no entiendo. Y hay veces nos da pena pero, decir no. que no entendimos porque pensamos que nos van a tildar de tontos. Pues yo soy el tonto más grande del mundo, que quiero que me expliquen todos con manzanitas, pero no quiero cometer errores. Y si el médico me dice, a ver, puedes levantar, ¿cuánto les parece? Dos kilitos para hacer este mancuerna, uh -huh. ¿sale? ¿Cuántas repeticiones? Sí. ¿Cada cuánto? Eh, ¿O cuántos kilos? ¿O qué tipo de ejercicios puede hacer? ¿O qué no? ¿Abdominales? Eh, ¿Barra? No sé, todo lo que se hace en un gimnasio, pero el médico es el que nos tiene que decir cuáles son los ejercicios adecuados. No nosotros, ni siquiera nuestro entrenador, ¿eh? sino el médico primero y el entrenador se tiene que ajustar precisamente a las indicaciones del médico. Y sería sí. como muy bueno ¿no? que el médico estuviera claro. en contacto con el entrenador para que tú les pudieran poner una buena rutina. Sí, es maravilloso. Incluso que le hable, que le hable por teléfono uh -huh. y con es suficiente, el médico le va a decir, ¿sabes qué? Esto así, esto así, el ejercicio mayor es este punto. Y hablando de, de cosas que nos ayuden, por ejemplo, la educación, la educación eh, pues, eh, médica es factor fundamental. Nosotros tenemos escritos tres libros sobre diabetes, cada uno tiene sus siete, pero aquí estamos mostrando tres. Eh, cada uno tiene sus características propias, por ejemplo, el diabetes el, as el diabetes el asesino silencioso. En este hacemos un recuento de la enfermedad completo, causas, síntomas, tratamiento, diagnósticos, tra eh, alimentación, eh, fitoterapia, eh, terapias complementarias, los principales medicamentos. Este es muy importante, este libro, porque le brinda una alimentación en calorías, en kilocalorías, en carbohidratos y alimentos que usted puede y no puede consumir. Además, viene una gran cantidad de licuados, de tés y otras cosas. Es un libro maravilloso que se llama Diabetes, el asesino silencioso, que no puede faltar en su casa. En el segundo caso, que es diabetes, causas y síntomas, hablamos de la diabetes ya un poquito menos eh, eh, profundamente, pero hablamos de algo importantísimo. ¿Cuáles son los principales cuidados que yo debo tener como diabético? ¿Qué tipo de ropa debo utilizar? ¿Qué tipo de zapatos puedo usar? ¿Qué tipo de relojes, de zapatos, de, de, de cinturón y de otras cosas? Y finalmente, en el nivel de diabetes infantil, el tratamiento es muy diferente entre una diabetes del adulto y una diabetes infantil. Yo le recomiendo mucho que lea estos tres libros, va a aprender muchísimo. Y si usted es diabetes adu adulto, bueno, pues compre también el de niños porque usted tiene que aprender a ver cómo va a tratar a los jóvenes. Así que mucho ojo. Lo invito a que vaya con nosotros a Oaxaca 23 en la Colonia Roma. Ahí encuentra estos y cientos de libros eh, del doctor Abel Cruz, o sea, el servidor a su entera disposición. Se los pueden mandar a la puerta de su casa, pero también tenemos muchas promociones toda la semana, de lunes a viernes estamos de 8 de la mañana a 7 de la noche, sábados 8 de la mañana, 5.30 de la tarde, y los domingos son de promociones. Por supuesto, doctor, en Oaxaca 23, para su comodidad, permanece abierto todos los domingos entre 8 de la mañana a 1.30 de la tarde. Tenemos algunos libros en promoción esta vez, este fin de semana, recuerde que están los cuatro diplomados del doctor Abel Cruz que están ahorita apareciendo en pantalla también tenemos un obsequio muy especial en la adquisición de estos libros que puede ser una tetera o un reloj también recuerde que tenemos otros dos libros en promoción, el libro del aparato digestivo y el libro de vejez al natural y le recuerdo que todos los domingos está pues un excelente médico atendiéndolo como usted se merece la doctora Gregoria Cruz Hernández. Y bueno, recuerde 
Casi no puede ser. Yo, bueno, Melissa, ¿por qué tiras dos libros? Es que son muchos que ya no caben, son cientos de libros que tiene el doctor Abel Cruz. Y si no pueden ir a Oaxaca 23, llamen al 01800-832-8908. Eh, van a encontrar el libro de neurosis o al 5525-2870. Y recuerden, manden un correo electrónico bionaturalaura.yahoo.com.mx. Y vámonos de regreso con el licenciado Cotemo Cruz, porque nos va a decir dónde van a ir los médicos esta semana. Estas son las visitas de los médicos del doctor Abel Cruz a su ciudad, con todos los libros del doctor Abel Cruz. Este jueves 12 de noviembre estarán presentes en Nuevo Laredo, Reforma 4446, frente a Soriana Reforma de 7 de la mañana a 1 de la tarde. El viernes 13 de noviembre, Matamoros, Bravo 119 entre la calle 8 y 9 en el centro, junto al estacionamiento de 7 a 1 de la tarde. El mismo viernes 13 de noviembre, Puebla, Hotel del Portal, Juan de Palafox y Mendoza, número 205 en el centro, de 8 a 2 de la tarde. Sábado 14 de noviembre, Monterrey, Nuevo León, Hotel Fastos, Colón Poniente, 956, frente a la central camionera, de 5 de la mañana a 2 de la tarde. Sábado 14 de noviembre, Toluca, Hotel San Francisco, Rayón Sur 104, en el centro, de 7 a 2 de la tarde. Domingo 15 de noviembre, Tulancingo, Hidalgo. Parque Juárez 115, a un costado del Club de Leones, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Miércoles 18 de noviembre, Culiacán, Hotel San Marcos, Avenida Álvaro Obregón, número 51 Norte, en el centro, de 8 a 2. Y el mismo miércoles 18 de noviembre, Aguas Calientes, Hotel Elizabeth, Avenida Convención, número 107 Sur, a una cuadra y media de la central camionera, frente al DIP, de 7 a 2 de la tarde. Para su comodidad, en el área metropolitana tenemos dos centros. Ciudad Neza, Avenida Pantitla, número 60, esquina con letras en la colonia Palmas. Tlanepantla, Morelos 3, despacho 18, segundo piso, a media cuadra del Jardín de la Diana. Estos dos centros con un horario de 9 de la mañana a 4.30 de la tarde. Y recuerde, dirección de la salud, Oaxaca, número 23, en la colonia Roma, a media cuadra del Metro Insurgentes, casi esquina con Puebla, México DF, donde usted encuentra a su médico de cabecera, el doctor Abel Cruz. Síganos llamando, 55 25 28 70. Regresamos. Regresamos con el doctor Abel Cruz, su médico de cabecera. Bienvenidas, bienvenidos al sabor del saber. ¿sabes? Una perfecta combinación entre cultura y gastronomía. La comida es un factor importantísimo para el cuerpo y el alma de los pueblos. Desde la seductora perspectiva de una artista y los personajes más destacados de la cultura. Dicen que la salida de la crisis será hacia una nueva sociedad, nuevas energías, nueva civilización. civilización. El sabor del saber. Una garantía de salud es imposible, pero ofrecer una oportunidad de vida nos garantiza una gran satisfacción y felicidad para una familia. Ivonne Martínez Castañeda necesita un trasplante de riñón. Cualquier aportación se agradecerá. Por tu seguridad, trabajamos como nunca nadie lo había hecho. Hemos detenido a 90.000 presuntos narcotraficantes. La droga decomisada y los plantillos erradicados equivalen a 35 mil millones de dosis que nunca llegarán a la calle, con un valor de 106 mil millones de pesos. Hemos desarticulado a 105 bandas de secuestradores y liberado a 528 víctimas. Estas son cifras, pero el resultado que buscamos es tu tranquilidad. Trabajamos con fuerza por tu seguridad. Gobierno Federal. Biografías. Un temperamental genio llamado Miguel Ángel, o el artista de Dios. Es preferible morir en el intento que quedarse en la letanía de los sueños. los sueños. A los grandes personajes ni el tiempo puede olvidarlos. Besó el suelo de la tierra polaca con lágrimas corriendo por su rostro. Descubre a los genios que cambiaron al mundo y a quienes sacudieron a la sociedad de su tiempo. Biografías. Continuamos con el doctor Abel Cruz, el mejor médico naturista. 
Del 10 al 19 de noviembre, segunda Feria del Libro, alternativas de la salud bionatura en la explanada del Palacio Municipal de Catepec, con la colección más completa de libros sobre salud. El sábado 14 de noviembre a las 5 de la tarde, asista a la conferencia que dará el doctor Abel Cruz sobre diabetes en las instalaciones de la feria, explanada del Palacio Municipal de Catepec. <risa> 